Дамы и господа, ленди и джентльмен, встречайте новое дополнение для игры Hearts of Iron 4 Nosti Back прямо сейчас, прямо на этом канале. Благодаря моему сотрудничеству с Paradox Interactive я имел возможность поиграть в это дополнение, а что еще более важно, позаписывать этот самый контент, чтобы у вас были многочисленные бессонные ночи. Всегда пожалуйста. Как вы знаете, ваш любимый слуга Искал, да-да, именно я ваш слуга, очень любит играть за Сталина, любит расстрелять расстреливать людей, а еще любит смотреть на всякую шизу. Про расстреливать людей это была шуточка. Поэтому сегодня вас ждет очень офигенный и максимально смешной ролик, потому что этот ролик был записан, когда я только-только зашел в дополнение и сразу стал играть. Поэтому ожидайте от меня того, что меня может захватить Монголия, Тану Тува, а также, что я расстреляю всех командиров и людей по мере моего прохождения. В общем, будет интересно. А еще надо учитывать, что на Германии сидит мой братюня Катархонт. Значит, шизы будет двое больше. Приятного просмотра. Лайки, подписки приветствуются. Начать следует с того, что когда я только-только загрузился в мир, и как только-только я запустил время, я ни хера не понял, в какой я, черт побери, игре оказался, в каком я моде оказался. Почему тут, -мо, столько много новых вкладок? Почему какая-то погода, новая поезда везде крутится, вертится, движутся? Штрафные батальоны. Четыре штрафные дивизии будут созданы в городе Москва. Открывает решение поднять штрафные батальоны. А самое главное вопрос, почему у меня дивизии со старта умирают от снабжения в природных моих территориях? Вот этот, конечно, кек я точно не понял. Пытаюсь настроить Почему? армию. У меня дивизии со старта до хера, и эти дивизии постоянно от снабжения страдают на любых фронтах, да. Не, тут я, ребятушки, ошибся. Мои дивизии не страдают, они помирают просто, они дохнут. Да ё хорош умирать, у меня уже сил нету смотреть на это. Ладно, про снабжение у меня будет в ролике по Потом отдельные вставочки, даже несколько вставочек, чтобы вы понимали всю ущербность моей ситуации в будущем. А сейчас давайте поговорим с вами о национальных фокусах и, конечно же, о новых механиках. Ради этого мы здесь все собрались. Мы это ждали 6 лет. Давайте посмотрим повнимательнее. Открывает доступ к тактике Opel Blitz. Фига себе. А я пойду через Сталина. О, поезда едут из Москвы. Чу -чу 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 -чу. Даже звук есть. А куда они едут? Так, смотрю, куда поезд едет, мне интересно. Сухопутная доктрина, морская доктрина, воздушная доктрина. Тут, кстати, звук изменили доктрином. И доктрины переработали. А у меня а, доктрина да, массированного да, штурма выбрана по умолчанию и сменить нельзя. Чтобы стать Матом советником, решу. нужен уровень навыка. Тут генералу советниками можно делать. Охренеть! Прокачивать генералов и делать их советниками. Вот это круто на самом-то деле. Вот это очень круто. Ну шо, как говорится, погнали бронепоезда изучать. Нифига себе открывает доступ к трехместной руке. На местное орудие. Ё-моё, блин, ну что поделаешь? Надо, наверное, среднюю модель танка изучить. Так, а свободные фабрики, ёппарный театр, дороги, строй. А, здесь можно узел снабжения построить. Я построю узел снабжения, например, в этом городе. Я хочу посмотреть, как изменится потом карта мира. Тут можно логистику делать, знаешь, самому полностью. Как это у тебя снабжение удобно. будет идти, да? Знаешь, через год все будут делать логистику тупо по реке. Железные дороги будут идти. Глава управления на Строек Иван Смирнов, и он у меня в тюрьме. Блин, у меня Михаил Тухачевский такой генерал жесткий. 5 атака, 4 оборона, 5 логистика, 2 снабжения. Российский Дальний Восток. Тоже снабжения не хватает, дивизии помирают. Почему у меня со старта везде снабжения не хватает? Одно дело советский сосуд, другое дело у меня не хватает снабжения. У тебя тоже не хватает снабжения, девка? Мне 4 региона показывают, что снабжения вообще нет. Ну вот примерно вот такая вот у меня первая реакция была. Вы только что ее услышали практически на все, на все переработки работанные темы нового дополнения. Фокусы, снабжение, танчики, генштаб. Сейчас я движусь по пути Сталина. А что это значит? А то, что будет очень и очень много чисток. Да, теперь полностью систему чисток переработали. Вы увидите это скоро-скоро в видеоролике. Теперь у нас будет одна чистка за другой. Маленькая чистка, большая чистка, средняя чистка, неважно. А еще, конечно же, у нас появится такой агрегат и такой инструмент, как паранойя. Не буду называть ее паранойей Сталина, потому что за это 
мне сразу влепит 55 тысяч дизлайков, а я не хочу дизлайки, я хочу лайки, просто назову паранойей правительства. Именно благодаря этой паранойи начинается самая главная шиза нового дополнения – расстреливать всех налево и направо из-за доносов. Перед тем, как перейти к этому, чтоб вы понимали, у нас на серьезке будут ивенты, где рядовой написал донос на главного генерала, и я его расстрелял. Вот такие ивенты у нас будут. Блин, как кайфово. Приятного просмотра. А, все, слушай. Товарищ Иосиф Сталин говорит, что нужно всегда быть на чеку и опасаться саботажников и вредителей, замышляющих против государства на каких бы постах они ни находились. Система паранойи включится. Будут открыты решения прирост политической власти. Иосиф Сталин получит политическое паранойе. Защита от смены диалоги плюс 10%. У меня открылась политическая паранойя, у меня открылись решения. Ну вот примерно об этом я вам, ребятушки, и говорил. Теперь давайте пройдемся по самым главным мелочам. На самом деле это не мелочь. Нам теперь обязательно нужно контролировать паранойю Сталина. Вот и паранойю нашего правительства. Просто если мы ее забросим, и если она вырастет до огромных пределов, наше правительство само по себе будет расстреливать и сажать людей в тюрьму. Ребята, извините, но это очень смешно, даже когда я уже все это осознал, переиграл 50 раз за Советский Союз и понял, как за него играть. Вы только вдумайтесь в то, что я сказал. Наша страна, наше правительство само по себе будет людей уничтожать из-за того, что мы просто не контролировали решение. Жесть. Генерал Леонид Говоров обвиняется в измене. Уволю с поста Советского Союза, скорость восстановления дивизии минус 10%, скорость пополнения минус 2%. Давай уволю. У меня просто паранойя Сталина огромная, пипец. Ой, я появился портрет. На стенке висит фото человека, и оно перечеркнуто красным крестом. А -а -а. Причем, людей-то мы будем рандомных уничтожать, как и всяких известных генералов, например, Жуковых, так и известных политиков, которые сейчас трудятся на благо нашей страны. О чем тут говорить, если наша паранойя до сотки вырастет, то наш Сталин просто будет уничтожать даже самых главных и самых верных своих друзей, там, глав НКВД, шпионов и так далее. Поэтому, если мы хотим не допустить раскола в нашей советской власти, если мы хотим, чтобы лучшие политики у нас остались, а худшие, как говорится, сами по себе убрались, нам нужно контролировать эти решения и самому проводить инспекции ВВС, армеечку, чтобы ловить и находить предателей, опять же, по доносам. Подожди, заговор в Академии? Анонимный информат... Сообщил о существовании подпольной группы студентов в одной из наших самых престижных военных академий. Эта группа, судя по всему, решила не ограничиваться учебной программой и обсуждала идеи враждебных и реакционных теоретиков. Пока не ясно, откуда у студентов труды этих теоретиков. Что? Охренеть! Будет добавлена идея антисоветская армия. За что мне это? Вот теперь вы, ребят, меня поняли. Из-за доноса, может, это ребенок по шутке написал, может, какой-то курсант обиделся на своих сокурсников и просто докатал донос на всю группу, на всю военную академию, считай, в правительство, в НКВД. И тут такой Сталин приходит и смотрит это. Непорядок, чужие способы ведения боя изучает. Расстрелять всех молодых курсантов. Но опять же, это по-любому не Сталин решил так делать. Я считаю что тут, конечно, очень-очень сильно, ну, как бы так сказать, притянута за уши вот эта система паранойи Сталина, паранойи правительства. Ну, просто это странно максимально. Я не думаю, что Сталин бы вот так, знаете, из-за рандомного одного доноса взял и всю военную академию расстрелял, закрыл, уничтожил, снес здание и так далее. Это чисто мое мнение. Ну, ладно, это пока что все выглядит шизоидно, не зря же. Ролик называется «Сталин и его шиза», поэтому продолжаем. Ага. О. А где мои дивизии? А куда мои дивизии делись? Ты посмотри, да. Мои дивизии просто исчезли, как только анархисты появились. Я такой смотрю, танк перевожу на другую поровку и такой бац, все, танков нету. Что случилось? А? Итак, ребят, парочку советов от знающего игрока. Вы же по-любому будете играть новое DLC рано или поздно. Первое. Ни в коем случае не посылайте танки в Испании. В Испании нет снабжения. А учитывая новую систему снабжения, снабжение в Испании и не появится. Во-вторых, не отправляйте никакие дивизии в Испании. 
Испании. Там нет снабжения, ваши дивизии будут дохнуть, будут терять кучу оснащения, а дополнительно там в каждой провке дебафы на атаку минус 100%, на защиту минус 100%, оно вам, ребят, просто не нужно, поверьте моему горькому опыту. Поэтому лучше возвращаемся в нашу родную страну, планируем новые завоевания и, конечно же, занимаемся шизой Сталина. Скоро будет глобальная чистка и доносы от рядовых. Ждите, чуть-чуть осталось. Адмирал Арсений Головко обвиняется в измене. Уничтожен Сталин. Подожди, у меня появилось новое решение расширить агитроп. Обеспечим высокий урожай, больше металла, больше оружия, больше нефти родины, транспорт родной брат Красной Армии. Ну вот это можно взять, вот это прикольно. Обеспечить высокий урожай взял. А, прикольно выглядит, очень классно. Отстоим Москву, родина мать зовет. Комсомол. Я исследую комсомол. Да, мы не строим да. социализм для сегодняшних взрослых, мы строим его для детей еще не рожденных поколений. Ну, в принципе, правильно. Во, 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 вот это ты хорошо сказал. Адмирал Филипп Октябрьский извиняется в измене. Штабной офицер, чей начальник адмирал Филипп Октябрьский обратился в НКВД. Штабной офицер, чей начальник адмирал Филипп Октябрьский обратился в НКВД. Писал эти да? Прикинь, как это работает. Чисто какой-то чел такой. Блин, мне надоел начальник. Пойду на него донос накатаю в НКВД. И Сталин его расстреливать потом. Нормально. Зато освободил себе место. Ну да. Ну вот примерно о чем я вам говорил. Любой человек, любой солдат мог написать донос на вашего генерала, командующего и так далее. И если вы не хотите, чтобы паранойя Сталина возросла, вам пришлось бы его расстрелять, отправить в Сибирь, отправить в Мексику и так далее. Но справедливости ради, ребят, я отмечу, что когда вы закончите со всеми этими шизоидными расстрелами, ссылками в Сибирь, увольнениями и так далее, вы получите просто гениальнейшего правителя, который будет иметь огромное количество бонусов и бафов, а также просто сильнющую страну в игре. Я вам так скажу. После этой партии я играл соло очень много раз. И скажу так. Советский Союз, если раскормится через ветку Сталина, будет самой сильной страной в мире. Ни одна страна не догонит Советский Союз по бонусам, по производству, по рекрутам, по солдатам, по качеству армии и так далее. Это очень имбалансная ветка, именно на Сталина. Другие ветки я не особо так смотрел, но они куда хуже, чем ветка на Сталина. В общем и целом, я думаю, нам пора закончить с паранойей Сталина. Мы 10 минут, ребят, с вами ее обсуждали. Время переходить к новым насущным задачам. Посмотреть, как работает война, а также посмотреть, как работает снабжение, о чем я говорил в самом начале ролика. Первую войну я, конечно же, устроил с Ирана. Вы же знаете меня, за нефть я стреляю в двор и упор. В этой войне у меня были полностью укомплектованные мои пехотные дивизии. Стоит заметить, что тут полностью переработали военную систему, но об этом я уже говорил в гайдах, и об этом я поговорю в каком-нибудь ролике. Научу вас правильно формировать свои дивизии в новом дополнении и в новой системе войны, чтобы они разносили не только ботов, но и людей. Возвращаемся к Ирану. Захват Ирана у меня проходил методично. Понятное дело было, что я его захвачу, но у меня сильно сильно бомбил пердак лишь из одного, из-за того, что у меня постоянно не хватало снабжения. <свят> Это, ребят, пипец какой-то. Но в будущем, будьте уверены, у меня пердак будет гореть еще больше из-за одной маленькой страны. Скоро узнаете. Как только авиацию привел, сразу лучше стал пробиваться. Авиация роляет очень сильно. Сразу начал пробиваться, как только авиацию привел, да. Не, только решения открылись. Мне надо паузу брать. Я пробиться дальше не могу. Бред, это бред со снабжением. Это не снабжение, это говно какое-то. У меня уже бомбит. Надо сделать хороший ролик. Дивизии без снабжения атакуют, я теряю дофига, а снаряги Афганистан даже не думает капитулировать. Почему снабжение плохое? Давай смотреть. Это бред, это бред. Мне надо одну армию, наверное, отвести просто, и все. У меня уже перда горит. Я не могу, у меня полыхает все. Какой заговор среди чиновников, вы что, шутите? Пожалуйста, мне нужно снабжение, мне нужно снабжение. Почему дивизии дохли? Котел одну дивизию взяли какого-то образа. Я отвернулся посмотреть на основную часть территории свою. У меня какого-то фига дивизии просто уехали из Афганистана. Не, это, это бред, это бред какой-то. Что у меня со снабжением в этом регионе? Почему здесь снабжения нет? Здесь только железнодорожных узлов построил я. Меня там пробивает Иран, Иран, Афганистан. Ой, боже мой. Это у вас спасет Советский Союз. Я не могу смотреть на вот это снабжение помойное. Мне уже просто горит все. Спустя какое-то время все же нужно признать, что я захватил Афганистан. А вы думали, я сдамся? Не то вот уж было. Вспоминаю. 
вспоминаю этот момент, когда я играл на записи, понимаю, если бы я немножко подействовал по-другому, то никаких проблем бы у меня со снабжением не было. Опять же, смотрите туториалы, которые я вместе с Paradox Interactive подготавливаю специально для вас. Афганистан я захватил, но просто с максимальными потерями. У меня не хватает пехотки, у меня не хватает артиллерии, я потерял много солдат на поле боя. Короче, да. Чувствую себя Сталином, который любит упарываться в гор. Что же, на этом мы с Катином закончили нашу партию, потому что смотреть на это дальше было просто невозможно. Катян Польшу не мог пробить, играя за Германию, потому что у него не было ни поездов, ни снабжения. Эх, ойка. Не перестаешь ты меня удивлять. Я понимаю, что ролик вышел коротким, и вы ожидали, возможно, также зарубу с Германией она будет. У Катархонта на канале вышел ролик, где я играю за Польшу, а Катян играет за Советский Союз, и мы пробуем захватить всю ось. Вышло довольно классно. В тот раз мы уже научились играть, приспособились к новому снабжению, поэтому захватить Германию нам получилось без особых на то проблем. Спасибо всем за просмотр ролика. Спасибо Парадокс Интерактив за сотрудничество. Очень приятно. Отдельное спасибо. Спасибо за ваши подписочки, лайки и комментарии. Пишите, как вам данный формат видоса, понравился или нет. И конечно же, смотрите таймлапсик, а я пошел чилить и записывать для вас новый контентик. До скорых встреч.